Ce mercredi 3 mai, une auditrice de l'AFT Foot de RMC a créé la surprise en demandant son compagnon en mariage en direct dans l'émission. Une première pour le présentateur Gilbert Bribois et ses chroniqueurs. Diffusé ce mercredi 3 mai sur RMC, le dernier numéro de l'after foot était placé sous le signe de l'amour. En fin de soirée, Gilbert Bribois a laissé la parole à Émilie, une auditrice qui avait un message très important à faire passer à son compagnon, fan de l'émission. J'ai rencontré il y a un peu moins de deux ans un homme formidable. Je sais qu'il vous adore donc je voulais passer par cette émission pour savoir s'il voulait m'épouser et s'il voulait faire sa vie avec moi. Je sais qu'il écoute cette émission en ce moment. Il s'appelle Jérémy, a-t-elle déclaré, la voix tremblante. De quoi créer la surprise sur le plateau, qui est habituellement la scène de classe. C'est une première dans l'after. On est ravi que tu sois passé par nous, a lancé le présentateur du programme. D'habitude, l'afté a plutôt tendance à déchirer des couples alors qu'il se trouvait dans une pièce à côté, Jérémy s'est empressé de rejoindre sa compagne et de l'embrasser à plusieurs reprises, comme ont pu l'entendre les auditeurs. Il a dit oui, s'est exclamé Émilie, heureuse. C'est fou. Si est un grand oui, a lâché le futur marié, qui ne s'attendait pas du tout à une telle demande. « Venez nous voir quand vous passerez à Paris », a alors déclaré Gilbert Bribois au couple originaire d'Avignon. Et la colite de Daniel Riolo de confier, « C'est vrai que d'habitude, l'after a plutôt tendance à déchirer des couples parce qu'on a souvent des témoignages de dames et de demoiselles qui nous disent, « J'en ai marre, je n'entends que vous, c'est insupportable. » Là, on réunit les couples, c'est génial des auditeurs écoutent l'afté le soir au lit à côté de madame présente autour de la table de l'after foot de RMC, Stéphane Guy a confirmé que l'émission était généralement un sujet de dispute pour les couples. J'ai encore rencontré le week-end de dernier des auditeurs qui écoutent l'after le soir au lit avec des oreillettes à côté de madame. Moi, je trouve ça incroyable, mais c'est la vie de chacun, a révélé le chroniqueur. Pendant des années, ce que vous décrivez là a existé. Ça existe toujours, mais ça a un petit peu diminué avec les podcasts, a réagi le journaliste Florent Gautreau. De son côté, Jérémy a confié qu'il écoutait toujours l'émission dans sa voiture, sur le chemin du travail. Félicitations aux futurs mariés, BAG, une demande en mariage en direct dans l'AFT. Félicitations à Emily et Jérémy, tous nos voeux de bonheur. Pic. Twitter.com slash FVTE, Afterfoot RMC arrobas After Home 6, mai 3, 2023 à lire aussi c'est ma deuxième femme, Daniel Riolo très proche de Gilbert Bribois avec qui il co-anime l'Afterfoot sur RMC.